ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നീണ്ട ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നേക്കാണ് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പുഞ്ചക്കരിയിലാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലി ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായ മിസ്റ്റർ അരുൺ മുകുന്ദ് ഇന്നിവിടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ പുഞ്ചക്കരി എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസാണ് ട്രിവാൻഡ്ര സിറ്റിയിലുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ വീഡിയോ തന്നെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിശയിക്കും കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ട്രിവാൻഡ്ര സിറ്റിക്കകത്തുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് 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 കിട്ടിയതിൽ നമ്മളും ലക്കിയസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇതാണ് കിരീടം പാലം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കിരീടം മൂവി കിരീടം മൂവിയിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ലാലേട്ടൻ നടന്നു വരുന്ന പാലമാണിത് ഇതാണ് കിരീടം പാലം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അരുൺ മുകുന്ദിനെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ റൗണ്ട് തേർട്ടി ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ റെയർ കളക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മിസ്റ്റർ ബാബു രംഗരാജൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ബിസി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അതിപ്പോൾ അവരുടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പാഷൻ കൊണ്ടാണ് അവരിത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കൊച്ചു മോൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ് ജതിസ്വരൻ ശ്രീഹരി ഒബിയസ്ലി ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു വലിയൊരു കലാകാരനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പാണത് ഇതെല്ലാം മിസ്റ്റർ റോയ് ഉമ്മൻ്റെ ആണ് ഫോട്ടോസും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പക്ഷെ അതിലെനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നി തോന്നിയ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് അതായത് രണ്ട് ഫ്ലമിങ്കോസിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ് അത് രണ്ട് ഫ്ലമിങ്കോസ് ചേരുമ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്തേക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ രാജു സുന്ദരമാണ് ഈ ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം രാജു സുന്ദരത്തിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സാണ് മഞ്ചിത് മൂന്നാം കുറ്റിയുടെ ഫോട്ടോ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് മിസ്റ്റർ ടിറ്റോ കൊച്ചു വീട്ടിലിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ആണ് ജെ 
ചന്ദ്രശേഖരനാണ് മൂർത്തതാങ്ങ് എൻ ജി ഒന്റെ ഫൗണ്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ് കേട്ടോ സാരംഗ് സെക്കൂറി മോൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് നോക്കും എല്ലാം കൂടുതലും ബേഡ്സിനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തെടുത്തേക്കുന്നത് സൗമ്യ സെക്കൂറി എന്നാണ് പേര് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മോൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കും ഇത് എന്തായാലും അമ്മയുടെ ടാലൻ്റ് മോനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മോനും അതേപോലെ അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെ അമ്മയും മോനും ഒരേപോലെ വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിപിൻ സെക്യൂരി ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനായിരിക്കുമോ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫാമിലി ഫുള്ളായിട്ട് ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആണ് നമുക്കപ്പോൾ ഒരു വോൾ ഫുള്ളായിട്ട് അവരുടെ ഒരു എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ഫോട്ടോ കളക്ഷൻസ് ആണ് അഞ്ചു വയസ്സ് ഇത് മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് വന്ന സമയം മുതൽ ഒരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കളക്ഷൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിനെ പരിചയപ്പെടാം അരുൺ മുകുന്ദ് ഹലോ ഇതാണ് അരുൺ മുകുന്ദ് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും എന്തുകൊണ്ട് എന്താണിത് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാം ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സിബിഷൻ നീർത്തടാകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻ ജി ഒയുടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പീസ് ഓഫ് ലാൻഡാണ് ഈ പുഞ്ചക്കരി വെള്ളയാണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ദേശാടന കിളികൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷികൾ എന്താ പറയുക ബ്രീഡിങ് സെൻറ്ററാണ് നമ്മുടെ നേറ്റീവ് ബേഡ്സും ഒരുപാട് മൈഗ്രേറ്റീവ് ബേഡ്സും ഒരുപോലെ വരുന്നതും ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ എന്താ പറയുക അവരെ പ്രകൃതിയെ ഹനി ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് തടയാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും ഇങ്ങോട്ട് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ എക്സിബിഷൻ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെ ഈ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് മാത്രം ഇത്രയും ബേഡ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു കാര്യമാണ് ബേഡ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിങ് സെൻ്റർ ആണെന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം അത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അതൊരു അതിശയമായിട്ട് പലരും പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു അതിശയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇതൊരു ഒരു പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് കാരണം നമുക്ക് അറിയാം എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ റിവാണ്ടത്ത് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആവുന്നു പക്ഷേ എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ എടുത്ത ഇനിഷ്യേറ്റീവും വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഇതൊരു ലോകത്തിന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത ആ ഒരു മുൻകൈ കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബിസി ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൂറിസമാകാം എന്നാൽ പ്രകൃതിയെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൂറിസം പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അതിമ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ
ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് ഈ സ്ഥലത്തിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയത്താറുമാണ് അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു വിജയമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മറ്റൊരു നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീൽ ദ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എക്രോസ് ദ വേൾഡ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയെ ദോഷമായിട്ട് ഭവിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിത ശൈലി ഉണ്ട് നമ്മൾ പലതും അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രകൃതിക്ക് ഹാനികരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ആ ജീവിത ശൈലി അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ശീലങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും പ്രകൃതിക്ക് ഹാനികരമായി ഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയെ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഒന്നുകിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയെ ഹനിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഒരു അറിവോട് കൂടി ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ അറിയാതെ ആരും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അറിവ് 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 കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആൾക്കാരെ ബോധവൽക്കരിക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹീൽ ചെയ്യുക നേച്ചറിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഇരുപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഹീൽ ദ ഗ്രീൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് നമ്മൾ വിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭാഗമാകാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീൻ അംബാസിഡറാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാല് നാല് പേരെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാല് പേര് ഞാൻ ബോധവൽക്കരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഓരോ ഗ്രീൻ അംബാസിഡായിട്ട് ആയി മാറും അവരവരുടെ സർക്കിളിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തും ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒരു വലിയ സമൂഹം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ചേഞ്ചിലോട്ട് മാറും അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ശരിക്കും ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്ലേസിൽ യാതൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നതും നല്ല നമുക്ക് വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പക്ഷികളൊന്നും വരും അതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പക്ഷികളുടെ വരവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പല പക്ഷികളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ട സമയമാണ് വിൻ്ററിലാണ് വരുന്നത് വിൻ്ററിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷികൾ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഈ എടുത്തേക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര ഈ ബേഡ്സിനെ വളരെ കീനായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അറിവിൽ ഈ ബേഡ്സൊക്കെ ഏത് പ്ലേസിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ നമ്മളിവിടെ വരുന്ന ബേഡ്സിൽ കുറച്ചധികം ബേഡ്സ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബേഡ്സ് ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് മറ്റ് ഈ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി കൺട്രീസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ബേഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു ബേഡിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റിംഗ് കിട്ടിയായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ഇവിടെയാണ് പേര് അവർക്ക് നല്ലൊരു കൈൻഡ് ഒരു മൈന വെറൈറ്റിയിലുള്ളൊരു അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടെത്തിയത് അതൊരു നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നമ്മളെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ആളുകൂടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അത്രയും അത്രയും റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് വരെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്കുളം കായൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം ആക്കുളം പക്ഷെ ആക്കുളം ഇങ്ങനെ ഒരു ബേഡ്സ് ബേഡ് സൈറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതെങ്കിലും അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സിബിഷൻ ഇനിയും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാവരെയും ടാക്കി ചെയ്യണമെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ടായി അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത് ഈ ചെറിയൊരു ഇവൻ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയി ഈ ഉച്ച ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഉ
ഫോട്ടോസൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെല്ല് ചെയ്യാനല്ല പ്രൈമറി നമ്മൾ സെയിൽ എക്സിബിഷൻ വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു സെയിൽസിലോട്ട് ഭാവിയിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രൈമറിയിൽ ഇപ്പോൾ സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തായാലും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് തരും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസീവ് ആണ് ഇത് വേൾഡ് ഫുൾ അറിയട്ടെ കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രംകാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും അറിയട്ടെ അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് അരുണും അരുണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാം ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ താങ്ക് യു ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കലാവിരുന്നാണ് പണ്ടേ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടമായിരുന്നു യാത്രയുടെ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌണിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് വെറുതെ ഇവിടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് എഫ് ബിയിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കണ്ടായിരുന്നു ആ മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇട്ടു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നൂറ് ലൈക്ക് ആയി പെർ റൈസിംഗ് സ്റ്റാറും ആയി അപ്പം കൊള്ളാമല്ല ഐഡിയ പിന്നെ എന്താ പറയുക അതൊരു ട്രൈസായി അങ്ങനെ പിന്നെ എന്നും നടക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന് ശേഷമുള്ള ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ടാർ ചെയ്യുന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിനുള്ള ഓക്കെ ഫോട്ടോ ആണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ ഒന്നും എഡിറ്റിംഗ് ഇല്ല ഓക്കെ എടുത്ത ഇത് ആ എടുത്ത ഐഡിയ ഞാൻ ഒരു ഇത് പോലും എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആണ് രാവിലെ ഒരു സൂര്യ നമസ്കാരം കിട്ടിയതാ പിന്നെ ഒരു വയസ്സായ ഒരു ലേഡി അവർ ബാക്ക് കണ്ടാൽ പറയത്തില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് കൊണ്ട് ആ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ ആയുർവേദ അവിടെ പാടവാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ ചാനലാണ് അടുത്ത് നേരത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതോ അത് അച്ഛന് ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസമേ കാണുള്ളത് എന്തെങ്കിലും അവധി കിട്ടാൻ ഓണത്തിന് അപ്പം നേരത്തെ ഓണം ആഘോഷിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര പോവായിരുന്നു അച്ഛനാണ് ആ ലഹരി പടർന്നു തന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പണ്ടത്തെ ആ റീൽ ഇതില്ലേ ക്യാമറ അതിട്ട് മുതലേ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ പറയാൻ ഒരു പേടി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യില്ല ചെയ്യില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പിന്നെ ലോക്ക് ഡേ കെയർ ആയിരുന്നു അത് പൂട്ടിക്കെട്ടി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഗ്രാന്ത് പിടിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പൊ സ്വയം ലോക്ക്ഡൌൺ ഒരു നമുക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഇതാണ് പിന്നെ മൊബൈലിലാണ് എടുത്തത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഞാൻ ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങിയത് അടുത്ത കിരീണ് പറഞ്ഞു ചേച്ചി അടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയിലുള്ളത് വെക്കണം പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ മൊബൈലിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഭയങ്കര നല്ല കഴിവാണ് താങ്ക് യു എനിവേ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഒരു ലേഡി ഇതിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും ലേഡീസ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരേണ്ടതാണ് അല്ല എനിക്കും മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് വരെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി അറിഞ്ഞൂടെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ വേണ്ടി വന്നു എവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടും മൂന്ന് കിലോ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വരില്ല ശാന്തിയുടെ അടുത്ത് അതിന് നിമിത്തമായി ലോക്ക്ഡൗൺ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് ചില പക്ഷേ ആ ഒരു അനിയത്തി വയ്യാത്തൊരു കുട്ടി പോയി ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം വേഗത് കോവിഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ആ എല്ലാത്തിനും ഒരു നല്ലതും ചീത്തയും ഉണ്ടാവും ശരി എന്നാൽ താങ്ക് യു അരുണോട് ആ റെയർ ആയിട്ടൊരു ബേഡിനെ കണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം കണ്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അധികം കാണാത്തൊരു വേർഡാണ് അധികം കാണാത്തതല്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ വേർഡ് ഇതൊരു ചൈനീസ് വേർഡാണ് ഇതൊരു മൈൻ നമ്മുടെ മൈനയുടെ വെറൈറ്റിയിലുള്ള ആ ഒരു സ്പീഷീസിലുള്ളൊരു വേർഡാണ് അതിന് വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഷോൾഡേർഡ് ചെള്ളിംഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചൈനീസ് ഒറിജിനാണ് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടത് പുഞ്ചക്കരിയിലായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഇത് കണ്ടത് അതൊരു ഈ ബേഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ സർപ്രൈസ് ആയിപ്പോയി ഇത് ആ അപ്പോൾ അത് അത് നമ്മുടെ ഈ ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താൻ ഈ
डिंबर नवंबर डिंबर मसडाव साधारण भागत अवड़े वाटर बॉडी वाटर बॉडी चतुप स्थल अब आ चतिपिल साधारण वे पशे इतवण कई प्रवेश कर्षली ना लॉकडउ समय पक्ष नि समय आ समय नूर कहूँ तीर्च वीडियोसुट वीर बाई